ഓ ഇന്ന് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ എന്താ പറയുക എന്നാ വർക്ക് ആയി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓ ഭയ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി സെൻസെറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ടോബിൻ ഞാൻ അഖിൽ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ബീജാപൂരാണ് കേട്ടോ ബീജാപൂർ എത്തി ഫൈനലി നമ്മളുള്ളത് ഒരു വലിയ ലോകാത്ഭുതത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാന്റെ ശവകുടീരമാണ് അതായത് പഴയ ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇതിന് ഡോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് താഴെക്കുളത്തിന്റെ ഒരു ശില്പകലയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് മേളിലുള്ളത് ആ റൗണ്ടിനാണ് പിന്നെ നാല് സൈഡിൽ മിനാരങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് പണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ആണ് അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ താഴെക്കട നിർമ്മിതി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ അതാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് പിന്നെയുള്ള കുറെ സീക്രട്സ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മിസ്റ്ററി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതര നിർമ്മിതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഗോൾകുംബാസ് അല്ല അത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ആണ് അത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വയലേക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊട്ടാരം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കൊട്ടാരം അല്ല ചവിടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയോ കാര്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗോൾകുംബാസിൽ എത്തിച്ചേരാം കയറിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു മ്യൂസിയം ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഗുംബാസിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഗോൾകുംബാസിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കണം അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടില്ല ഇത് പണ്ടത്തെ പീരങ്കി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങേരുടെ പുറകിലും ഉണ്ട് ഒരു പീരങ്കി ഫുൾ പീരങ്കി കയറി ചെന്ന അപ്പ വെടി വെക്കുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാ വലിയ സാധനമല്ലോ ബ്രോ ഞാൻ ഞാൻ കയറി പോവോ ആള് കയറി പോവും വെച്ചിട്ടല്ലേ പണ്ടവന്മാര് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അല്ലേ പിന്നെ അല്ല ഗോൾകുംബാസിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾകുംബാസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കവാടം പോലെയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലണം ഇത് നമുക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലെവലും നല്ലല്ലോ പറയേ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ബിൽഡിംഗ് ആണ് മിനാരത്തിന്റെ തന്നെ ഏഴ് നല്ലതാണ് അതിന് മേളിലേക്കും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനാരത്തിന്റെ ഹൈറ്റോളം കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ലോകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോംസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് വത്തിക്കാനാണ് കേട്ടോ റോമിലല്ലേ റോമില് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഗോൾകുംബാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ യുനെസ്കോയുടെ പട്ടിക കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കയറിയേക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾകുംബാസിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കാണാനായിട്ട് അതായത് ഈ മിനാരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി വരാം ഒരു ചതുരത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾകുംബാസ് ഗോൾകുംബാസിന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കൊല്ലം വരെ അതായത് അതായത് മുപ്പത് വർഷത്തെ പണിയാണ് ഈ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ലേ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ അന്നത്തെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് സാധനം ഇവിടെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു കുളം കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കുളം അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നവരെ കാലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾകുംബാസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല അതിനിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ല അതിനോട് കയറ്റുന്നില്ല ഇല്ല 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 എൻട്രൻസ് നിർത്തിയേക്കാം ഇവിടെ ചെരുപ്പ് കൂലി വെക്കാ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഗുമാസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കുറേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ആരെങ്കിലും സൗണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വരെ അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കും അതാണ് ഒന്ന് ഹലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്ന് ഹലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒമ്പത് തവണ ഏഴ് തവണ തൊട്ട് ഒമ്പത് തവണ വരെ ഹലോ 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 നമുക്ക് അതിപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അകത്തിരുന്നിട്ട് കാറി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര സൗണ്ട് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡോമിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അവിടെ കയറുമ്പോൾ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അതവിടെ ചെല്ലാൻ പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡോംസ് ഇതാണ് ഫുള്ള് ഡോമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പീസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാക്കി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോംസ് വഴിയാണ് ഈ പ്രതിദിനമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് തവണ ഇത് നമുക്ക് പ്രതിധ്വനിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഇവിടെ എന്നാൽ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ കുറേ സൗണ്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആവുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശവകുടീരം അതായത് മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാന്റെ ശവകുടീരം ആ പിന്നെ അവരുടെ പത്നിമാരുടെ മക്കളുടെ എല്ലാം ശവകുടീരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഇത് ശവകുടീരം ഉള്ള ഉള്ളത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആ പഴമ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ ഒരു കറണ്ടിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ശരി ഒരു ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ കിളിവാതിൽ കൂടെ ഉള്ള വെളിച്ചമാണ് ഈ മൊത്തം കാണുന്നത് അധികം കിളിവാതിലുകളില്ല കുറച്ച് കിളിവാതിലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇവിടെ ആവറേജ് ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ആ വെളിച്ചം തരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമാമിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതൊരു വലിയ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇത്രയും വലിയ ഇത് കാണാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലൊരു വലിയൊരു സ്പേസ് തന്നെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വെന്റിലേഷൻ പോലത്തെ അല്ലേ ഒരു ഗ്രില്ല് പോലെ സെറ്റപ്പിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കൊത്തി എടുത്തേക്കുന്ന പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന തൂണില്ലേ ഈ കാണുന്ന തൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന് കോവിഡുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള തൂണിൽ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നാലായിരിക്കും രാവിലെ വരണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു രണ്ട് പേരോ മൂന്ന് പേരോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല സാർ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ഉള്ളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആറ് മണി ടു ഏഴ് മണി ആ സമയത്തൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനും ഇവിടെ അത് ഇത്രയും ജനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ എക്കോ ഒക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ ദാ ആ കാണുന്ന ഡോമിലേ കയറി പോകാൻ പോവാണ് ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതുവഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് കയറണം ഓ ഇതൊരു വലിയ കോട്ടക്ക് അകത്തോടൊക്കെ പോകുന്നല്ല ഇത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട മിനാരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ഓരോ മിനാരത്തിനും ഓരോ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഒരു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മിനാരത്തിൽ കയറും വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മിനാരങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത മിനാരത്തിലെത്തി രണ്ടാം നിലയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഡിസൈനായി കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വരുന്ന
ഇതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഗുമ്പസിൻ്റെ വിസ്പറിങ് ഗാലറി ഡോമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്താണ് വിസ്പറിങ് ഗാലറി ഓ എൻ്റെ ദൈവം എന്ത് വലുതല്ലേ അന്യായ ഡോമ ഓ മേ വിസ്പറിങ് ഗാലറിയിലോട്ട് കയറാൻ പോവാ വിസ്പറിങ് ഗാലറിയിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തിയ പോലെ അതായത് ഇതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ബലപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഈ ഡോമിനെ ഈ ഡോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ സാധനം ഈ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തിയ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് സെറ്റപ്പ് പണിയല്ലേ അതിനിടയ്ക്കൂടെ താണ്ട ഒരു ചെറിയ ഇടം താഴെ ഓ മേ ഇതാണ് ഡോമ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ അടിച്ച് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കും എന്താ പൊന്നു അതായത് ഡിസ്പറിങ് ഗാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പറിങ് അതായത് നമ്മൾ ആരുടെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെവി പോയി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു ചെയറുണ്ട് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചെയറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ വേറെ ചെയറുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരാൾ കാര്യം കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് അപ്പുറത്തും കേൾക്കും പറയുന്ന ഓടിപ്പോ അപ്പുറത്ത് ഓടില്ല ബ്രോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വേണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സോ അങ്ങനത്തെ വലിയ നെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കണം മനസ്സിലുണ്ടോ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ അടിക്കാൻ നമ്മളെ പോകും അധികം ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് കൊക്കോ ഇതാ ബ്രോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രോയ് എന്നാ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാനാടാ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്ന് മടുത്തോ ആ പൊട്ട സെക്യൂരിറ്റി അതിലേക്ക് കറങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ബ്രോയ് എന്നെ ക്ലിയർ ഇതാ ഭിത്തിന്റെ സൈഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹെഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് വരില്ലേ ശരിക്കും ആ അതേപോലെയാണ് അത്ഭുതം തന്നെ കേട്ടോ എന്റെ പൊന്ന് അടിപൊളി നിനക്ക് അറിയാത്തോ എന്താ പറയാ മൈക്കിന് ഇത് കറക്റ്റ് സംബോധന കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നോടാ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ അനുഭവിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഇത് അടിപൊളി കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടു വരാം എന്താടാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ കോവി ഞാനാ കേട്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ നടന്നു വരാം പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം രണ്ടാളെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുക എന്നിട്ട് ഒരാൾ ഈ ബെഞ്ചിൽ എടുത്താൽ ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ ബെഞ്ചിൽ എടുത്താൽ എന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ടോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വലിച്ചു കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പൊന്നു ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഇവിടെ മറ്റേ കൂവി പൊളിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഫീല് ഇവിടെ ഈ ഹോൾസ് കാണുന്ന അല്ല ഇതിന്റെ എക്സിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ എക്സിറ്റും ഇവിടെ തുറക്കിയല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തിരക്ക് കൂടുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം പോയാലും മൂന്ന് എക്സിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സിറ്റൊക്കെ തുറക്കുള്ളൂ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അദിൽ ഷാന്റെ ഷൗഡിരം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കുഴിയിലോട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും എന്താ പറയുക കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിള്ളേരെ കണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യുക അനേസിന്റെ ചെറിയൊരു മതിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടപ്പം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് അയ്യോ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടോ എനിക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ വിസ്പറിങ് ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോട്ടല്ലോ ഇത്ര വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് അത് ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നാലേ സംഭവം കിട്ടും ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വകാര്യം പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് അപ്പുറത്ത് കേൾക്കും ഇപ്പോഴാണ് ഒ
ഇവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ നോക്കിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനല്ല ആ രണ്ട് ചെയർ നാല് ചെയർ ഉണ്ട് ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൽ ഒരു ചെയറിൽ ഒരാളെ ഇരുത്ത അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയറിൽ ഒരാളെ ഇരിക്കും എന്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാം അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പൊന്നോ അത് ഫീൽ ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ പ്രദേശത്തോടെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും പോകാൻ പാടല്ലോ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ പോകാൻ പാടല്ലോ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ പൊന്നോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഏകദേശം നമ്മുടെ ബിജാപൂർ ടൗൺ മൊത്തം കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മസ്ജിദ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അടിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി സെൻസെറ്റും കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി അതെന്നുവെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ആറ് മണി ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടും അതുകൊണ്ട് അയ്യോ നോക്കാൻ തന്നെ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് ടൗണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കും അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ ഇത് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള എക്സിറ്റ് പാടല്ലോ കേട്ടോ ഈ മിനാരത്തിൽ കൂടെ ആണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കും ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന വ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ദാ ബ്രോ ഇറങ്ങാൻ പോവാണേ ഇത് കേറുന്നതിനേക്കാളും പണിയാണ് ഇറങ്ങാൻ ബലം പിടിച്ച് ബലം പിടിച്ച് ഇറങ്ങും പോലെ ഇറങ്ങുമ്പോ കറക്റ്റ് തല താങ്ങാന്നു ഇവിടെ ഓരോ തട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ നമ്മുടെ കാല് പക്ഷെ അടുത്ത കാല ഇറങ്ങുമ്പോ അത് പോവും ഓരോ പണിത്തരങ്ങളല്ലേ അതെ 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനാരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ താഴെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഷാദി ഷാൻ്റെ ശവടീരത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്നാ വ്യത്യാസമല്ല ബ്രോ അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഒന്ന് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലോ ഉറക്കെ ഹലോ നാല് തവണ എനിക്ക് എണ്ണാൻ കിട്ടി ഞാൻ പറയാ ഹലോ മറ്റേ ഒരു ഞാൻ പറയാം ഹലോ ഏഴ് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ കറക്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള സമയത്ത് കറക്റ്റ് എക്സിറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ഇവർ ബിസിലടിച്ച് എല്ലാവരും പുറത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സിറ്റ് എവിടെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ഇവര് ആ നമ്മളെ ഇറങ്ങി പോവും നമുക്ക് ഇലക്കടെങ്കിലും ഇറങ്ങാം മൊത്തം കൂട്ടിയല്ലോ മൊത്തം കൂട്ടി ബ്രോ ഈ സൈഡ് വേറെ മണ്ടക്ക് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ബ്രോ സൈഡ് വേറെ നമ്മൾ ബേക്കിലാവുന്ന ഇറങ്ങി നമ്മൾ ബേക്കിൽ ഇറങ്ങി അല്ലേ ആ സൈഡിൽ ഇറങ്ങി ഓക്കെ 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 നമ്മൾ അപ്പൊ എക്സിറ്റ് അവോർഡ് ചെയ്യണം യെസ് നേരെ അത്ഭുത നിർമ്മിതിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് അടിപൊളി അന്യായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അന്യായം വന്നത് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് പറഞ്ഞു വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അവസാനം വന്നോണ്ട് കേട്ടോ അന്നെങ്കിൽ രാവിലെ വരും അല്ല അവസാനം വരാ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾകുംബാസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഇതാണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിനും നടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇത് വഴി പോയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിന് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾകുംബാസ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മിനാരെ കാണത്തുള്ളൂ ഏത് വശം നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ചെന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് മിനാരെ ഗോൾകുംബാസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതും തേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പക്ഷെ ഇവിടെ പുൽത്തകിടിയൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാണ് അപ്പുറത്ത് മൈലിനെ അങ്ങനെ ആ മൈലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾകുംബാസിന്റെ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന ഒരു ആംഗിൾ വന്
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേർഷ്യൻ നിർമ്മിതിയാണ് ഒരു പേർഷ്യൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു കേട്ടോ അതായത് എന്റെ ശില്പി ശില്പി യെസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ പുൽത്തകടി കൂടി എന്നതിന് നടക്കുന്നത് സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ജയിലാണ് പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഫോർട്ടി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജയിലാണ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുതിരാലയമാണ് കുതിരാലയം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കുതിരകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്ര ഇത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ടോയ്ലറ്റ്സും അതെ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ സാധനങ്ങൾ സിമെന്റ് സിമെന്റ് ചാക്കും മണൽ ചാക്കും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കും ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അബ്കരീസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോൾകുംബാസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് ഇബ്രാഹിം റോസ് ഇല്ലേ അത് ഈ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാന്റെ അച്ഛനായ ഇബ്രാഹിം ആദിൽ ഷയുടെ ശവകുടീരമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ശവകുടീരം വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് മകൻ അതായത് മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ പണിത ശവകുടീരമാണ് കോൾക്കുംബാസ് കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങേരുടെ മകനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ ഈ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷയുടെ മകൻ വേറെ ഒരു ശവകുടീരം പണിതായിരുന്നു അത് അലി ആദിൽ ഷാ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പണിത് വന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബാരാ കമാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമ്മിതിയും കൂടെ ഈ ബീജാപൂർ ടൗണിലുണ്ട് അത് നിർമ്മിതി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ബാരാ കമാൻ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ബാരാ കമാൻ്റെ നിഴല് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഗോൾ കുംബാസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് കണ്ടാണല്ലോ അത്രയും വലുതായിരിക്കും അത് ആ നിഴല് കാരണം ഗോൾ കുംബാസിൽ വെട്ടം കിട്ടത്തില്ല നിഴലടിക്കും എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ പണി നിർത്തി വെപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗോൾ കുംബാസിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ